wife and he went to her. The Lord gave her conception. She bore a son. Do you want to experience a life free from all condemnation? Have you been feeling tired of this life and yet nothing seems to go right? Find rest and grow more in the knowledge of Christ and let's hear the sound of His grace. Blessed evening everyone. Kumusta po? You are now watching the live podcast of our program, The Sound of His Grace. And tonight, we are going to continue our series topic from the book of Ruth. In three consecutive uh, weeks, at pong diniscuss ang uh, uh, Ruth chapter 1 up to chapter 3. At uh, nakita po natin yung mga magagandang lessons na binigay ng Diyos sa atin through these uh, uh, chapters. At uh, in this uh, evening, uh, atin naman po titignan yung uh, final chapter, chapter 4. At uh, ano po yung mensaheng na isibigay ng Diyos sa atin sa uh, chapter na atin nabanggit. Okay? So napakaganda po ng Book of Ruth, hindi po ba? At sa Book of Ruth, makikita po natin yung uh, main characters. At ito po yung si Naomi, si Ruth, at ganun din po si Boaz. At uh, gusto ko pong ipakita rin sa inyo na ang bawat isa sa kanila ay merong inilalarawan sa atin, especially po sa ating kapanahunan. Si Boaz po ay naglalarawan po uh, ng ating Panginoong Heso Kristo. Uh, at mamaya ipapakita po sa atin kung bakit po uh, siya po ay larawan ng ating Panginoong Jesus. At ganoon din po, si uh, Ruth naman ay uh, tumutukoy po, naglalarawan po sa atin bilang mga Gentiles. Remember, ang sabi ng Bible, Ruth was a Moabite. So, ibig sabihin, uh, she was a Gentile. And yet, the, the Lord uh, extended His blessings to uh, Ruth and uh, and her descendants. At uh, tayo po ay larawan, uh, tayo po ay uh, mga Gentiles din po na nakaranas po ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. At uh, probably si Naomi po ay larawan po ng mga Israelita or ng mga sinabing mananampalataya pero hindi naman lubos ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Okay. So in chapter 1, nakita po natin na uh, itong si Ruth at, at Naomi ay magkasama at uh, nag-decide po silang bumalik sa uh, Bethlehem dahil po in chapter 1, pinagita ng Bible na si Naomi po ay uh, nawalan po ng asawa at nawalan po siyang dalawang anak at uh, ang natira lang po sa kanya ay si Ruth na kanyang pong uh, uh, daughter-in-law nang sabi po ng salita ng Diyos, hindi po iniwan ni Ruth si Naomi. Bagamat uh, kung titignan natin, wala na po siya makukuha sa kanyang uh, uh, biyanan pero uh, pinahalagaan po niya ang relationship niya sa kanyang biyanan. Uh, sumama po si Ruth kay Naomi and they went to the town of Bethlehem. And ang sabi po ng salita ng Diyos, pagdating po nila doon, masayang sinalubong ng mga kababaihan itong si Naomi, pero si Naomi po, very bitter po siya. At uh, ang una po niyang sinisisi sa lahat na nangyari sa kanya ay si God. So ang, si God po ang uh, sinabi niya na may silang may kagagawa sa lahat po ng nangyari sa buhay niya. At uh, sabi niya, do not call me Naomi, just call me Mara. Ibig sabihin, yung word na instead of uh, beauty, uh, the meaning of Naomi, ang uh, sabi po niya ay tawagin na lang ninyo kung uh, bitter. So ganun po uh, dinis, uh, pinagitan ng chapter 1 itong si Naomi. Okay, in uh, chapter 2, ito pong si Ruth ay... Uh, 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 nag, uh, nagkaroon po ng initiative uh, na maghanap buhay o magtrabaho, I mean, at ang trabaho po niya ay mamulot po ng ipa o palay. Uh, this is just happened po na, na nakarating po siya doon sa may farm nitong si Boaz. And then, nakita natin sa chapter 2 na natagpuan nitong si uh, Ruth, si Boaz, at ganoon din si Boaz natagpuan niya si Ruth. Oh, remember, as I've said, si Ruth po ay larawan natin ng mga Gentiles at si Boaz ay larawan ng ating Panginoong Heso Kristo. So in chapter 2, nagkaroon ng pagtatagpo between Boaz and Ruth. Okay, I hope nakaka-relate po kasi sinasabi ko kasi sa buhay po natin, ganyan din po nangyari. No? Noong mga panahon na wala ang Panginoong Heso sa buhay natin, parang tayong si Naomi, maraming mga bitterness sa ating mga puso. And yet, in chapter 2, nagkaroon po ng pagtatagpo between Boaz and Ruth. Ganoon din po sa atin, nagkaroon ng pagtatagpo between Jesus and us. 
Okay, in chapter 3, pinagita rin po ng uh, Bible na nagsimulang magtiwala nitong si Ruth kay Boaz. Okay? Nag, nag-rest po siya at nagtiwala siya kay Boaz. So, ganun din po tayo. Yun po tinuturo sa atin ng Diyos na mag-rest tayo at magtiwala sa ating Panginoon Jesus at sa Kanyang ginawa sa cross para sa atin. Kaya, yun po yung ating mga tin- napag-aralan po. Ano, previously, sa mga nakaraang uh, linggo po, in chapter 1, 2, and 3, And tonight, ang ating pong pag-uusapan ay, ay uh, patungkol naman po. Ito pong paksa natin, God's grace will amaze you. So, that is our topic for tonight. No, God's grace will amaze you. Ay, totoo naman po. Ma-amaze po tayo, i-amaze po tayo ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, dito po, the sound of His grace, lagi po nating uh, tinuturo ang biyaya at pag sinasabi natin grace, it is unmerited favor, it is undeserved kindness, at ang pinakasentro po nito ay si Jesus at ang kanyang finished work. Kasi naniniwala po tayo, lahat ng bagay sa mundong ito is by the grace of God through our Lord Jesus Christ. So, wala man tayong pwedeng ipagmalagi sa Diyos, even yung ating uh, lakas, mga talents, even yung time, Ano man po nasa atin, it's all by the grace of our Lord Jesus Christ. So, God's grace will amaze you in chapter 4. Okay, um, in uh, the beginning uh, verses of uh, chapter 4, magigita po natin yung papaano uh, nagkaroon po ng decision itong si Boaz, na i-redeem po niya itong si Naomi kasama ng kanilang mga properties at ganun din po, kasama po si Ruth. No, do hindi po sana siya ang mag pero yung yung may karapatang unang may karapatang mag kaya Naomi uh, at sa mga properties niya ay uh, tinurn down po uh, ang offer sa kanya. Kasi po, ang gusto lang sana niya, i lang yung mga properties pero kung pwede, hindi nakasama si Ruth. Okay? Pero nang i down niya, tinanggap naman itong si Boaz yung opportunity na siya po ang mag Ang sabi niya, okay, ako ang mag Ang sabi niya, uh, tutubusin ko lahat ng mga ari-ari ni Naomi, na ang kanyang buong pamilya at kasama na si Ruth dito. When I say buong family, ibig sabihin niyang kabuuan sa kanila. Okay? So, yun nga po ang nangyari. At uh, tinubos po ni uh, Boaz, uh, si uh, Naomi, uh, si Ruth, yung kalang mga properties. At ang maganda pa po dito ay uh, nagkaroon po ng pagsasama itong si Boaz at si Ruth. Okay. So, una po, uh, balikan ko yung kanina. No? Uh, uh, Boaz, the picture of our Lord Jesus Christ, wherein our Lord Jesus Christ also has redeemed us. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. In Psalm 111 verse 9, Ang sabi dito, God has sent redemption to His people. Okay, the word redemption uh, means buying back. Okay, buying back. That is from the word agorazo and the exagorazo. Ibig sabihin, binili tayo. Binili tayo ng Diyos at nang tayo bilhin ng Diyos, ginawa tayo ang kanyang pag-aari. So, okay, ang sabi po ng ating binasa kanina, He has sent redemption to His people and He has commanded His covenant forever. And holy and awesome is His name. So, praise the name of the Lord that uh, hindi lang po tayo niredeem kundi in-establish po niya ang kanyang covenant po sa atin. Yung ating uh, tinatawag na eternal covenant and that is the covenant of grace. Okay. So, yan po yung nai-enjoy natin sa ating kapanahonan ngayon. At uh, yun din po ang ginawa ni Boaz sa buong, uh, sa pamilya po ni Naomi kasama ng mga properties po niya niredeem po lahat ni Boaz. Okay. Na, lahat ng mga riyarian na at, uh, ano mo, na kay Naomi. At uh, hindi lang yun, okay. Sabi nga, nagkaroon ng tiyatawag na covenant. Ang covenant po doon ay uh, uh, sasamahan niya itong uh, si Ruth no? bilang kanyang asawa. And uh, that, is, that will be forever. Okay? And ang sabi naman, 1 Peter chapter 1, verse 18 to, 8 to 19, Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. So, paano tayo redeem ng ating Panginoong Yeso Kristo? Ang sabi po dito, uh, ang sabi po, not with the precious, uh, okay, uh, not, okay, not with corruptible uh, things like silver or gold, kundi po daw with the precious blood of Christ, okay, as a lamb without blemish and without spot. So, yung pinangtubos po sa atin, ang pinambayad po 
ng ating Panginoong Jesus para sa atin ay walang iba kung hindi ang kanyang mahalagang dugo. So, pag sinabing dugo, tumutukoy po ito sa buhay. So, buhay ang ibinayad ni Jesus para bilhin po tayo to bring us back to our Heavenly Father. Kaya nga, through our Jesus Christ, nagkaroon po tayong tinatawag na reconciliation with God. So, ang gumawa po ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya dapat po talaga nating i-acknowledge ang ating Panginoong Jesus every day in our lives. Pasalamatan po natin siya sa lahat ng kanyang ginawa sa ating mga buhay. At wala naman po talaga tayo masasabing pinabayaan tayo ng Diyos, uh, kinalimutan tayo ng Diyos, di tayo pinagpala ng Diyos. We're in the first place, bago po natin nakilala ang ating Panginoong Jesus, tayo po'y pinagpala na niya. Uh, just happen po, hindi na po na, uh, natin na-discover po kaagad yon uh, At ngayon po, tinuturoan tayo ng salita ng Diyos na makita natin si Jesus Christ in His beauty and His loveliness and uh, the beauty of His finished work. At sa pamagitan nun, makita natin lahat ng mga privileges at mga blessings na ibinigay na po niya sa atin na dapat po nating i-enjoy sa ating mga buhay. And the Bible is teaching us to just keep our eyes focused on Him. So yun naman po, yung dapat talaga nating gawin. Kaya nga po dito, ulitin ko po, ang ganda ng sinabi ng Bible, niredeem tayo ng ating Panginoon Yesus sa pamagitan ng kanyang dugo. At ang sabi ng Galatians chapter 3, verse 13 and 14, Christ has redeemed us from the curse of the law. Having become a curse for us, it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So, sabi ng Bible, He redeemed us from the curse. At ang nagbigay po ng curse sa atin is the law. Okay? Pero sabi nga natin, hindi naman natin nagawa yung law. And because of that, uh, instead of blessings, curse ang atin tinanggap. But the good news or the good thing is that our Lord Jesus Christ has redeemed us. He has already redeemed us from this, uh, what, I, what we say, curse. No? Or the uh, curse of the law. Okay, at ang sabi ng Bible in verse 14, that the blessing of, uh, of Abraham might come upon the Gentiles. Likewise, uh, uh, Boaz redeemed Naomi that, that all his blessings might be given to Ruth, the Gentile. So, ganun din po tayo. He redeemed us so that the blessings of Abraham, the blessings of Abraham, our uh, forefather, our father Abraham might come upon us, okay? Gentiles. In Christ Jesus, that we may receive the promise of the Spirit through faith. Kaya nga po, through all of Jesus Christ, tayo po ng mga Gentiles ay napagpala lubos na binayayaan ng Diyos through our Lord Jesus Christ. So, yun po yung ating uh, mga scriptures about redemption. Ulitin ko po, si Boaz ay larawan ng ating Panginoong Jesus kung saan tayo po ay niredeem din ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay, katulad po na nabanggit ko kanina, tayo po ay uh, larawan din ng church. At ang sabi po ng Ruth chapter 3, verse 13, tingnan po natin. Now Boaz took Ruth and she became his wife. Okay? And she became his wife. So, ganun din po tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Niredeem niya tayo at ang maganda rito, pinakasalan tayo ng ating Panginoong Yesus bilang kanyang pinakamamahal na wife. Kaya nga po, ang church ay ang wife ng ating Panginoon at siya po yung ating husband. No? Uh, the church is the wife of our Lord Jesus Christ. Kaya naman po, uh, napaka-blessed natin kasi kinonect tayo ni Jesus sa Kanya. Siya po ang gumawa ng lahat ng ito, hindi po tayo. At uh, sa kabila po ng ating mga, sabi ko sa inyo palagi, sa kabila ng ating mga weaknesses, mga failures natin, mga flaws, mga spots natin, wrinkles, o mga anumang mga hindi magaganda ang mga katangian na sa atin. Alam nyo, pinahalagahan tayo ng ating Panginoon Yesus, minahal tayo, uh, tinubos tayo sa pamagitan ng dugo, tapos yan po, ginawa tayo na kanyang wife bilang church. At siyempre po, as, uh, as the wife of our Jesus Christ, lahat ng blessings niya ay para na rin sa atin. So, Boaz took Ruth and she became his wife. Di po ba nakapakapalad nitong si Ruth, the Moavite? O a Moavite, uh, imagine mo, wala naman binigay ang Bible about Ruth sa background. Ano? Hindi naman sinabi kung ano, natapos niya pag-aaral. Wala siyang inelaborate about uh, her uh, history or background, pero po ang pinakita lang nito kung gaano siya ka-blessed. Well, by the way, naisip ko lang bigla kasi po, alam nyo, pag si God ang uh, nakatingin sa atin, hindi na pinag-uusapan yung mga nakaraan natin, yung mga backgrounds natin, hindi doon nakafocus si God. Kaya nga po, si Ruth, wala pong mga, mga backgrounds na binigay sa kanya, kung saan siya galing, kung ano yung mga naging nakaraan niya, kundi binanggit lang ng Bible that she was a Gentile. So, and uh, of course, as a Gentile, she... Uh, received the blessings of uh, Boaz, ano? 
and the kinsman redeemer ganun din po tayo uh, uh, we are gentiles and yet we are enjoying the blessings of our Lord Jesus Christ so, so hindi mahalaga kung ano nakakahapon mo hindi mahalaga kung uh, sino ka uh, even kanina ang mahalaga ngayon kung sino ka kay God at hindi rin mahalaga kung anong tingin sa iyo ng iba hindi mahalaga kung uh, ano rin ang mga naranasan mo sa buhay ang mahalaga kilala mo si Jesus sa buhay mo yun ang mahalaga yun ang the best thing that you can na uh, 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 ever give thanks to God no po yung you that you have oh, our Lord Jesus Christ because the Bible says he is all uh, is our need no it is uh, our all in all it is uh, he, he is he is what we need ang sabi ko po at uh, siya po yung uh, all in all po natin kaya yun po yung mahalaga nasa iyo ang ating Panginoong Hesus Kristo and you should be thankful to God dahil po hindi tayo karapat dapat pero ginawa tayo karapat dapat ng ating Panginoong Hesus so ang sabi ng Bible uh, ang ating binasa kanina Ru, uh, Boaz took Ruth and she became his wife and when he went into her the Lord gave her conception and she bore a son you know what one thing that I um, uh, can appreciate in this verse is that look the Bible says the Lord gave her conception okay gusto ko pong ipakita sa inyo in the book of Ruth chapter 1 verse 4 na binanggit po dito basahin natin now ang sabi ng Bible they took wives of the woman of Moab the name of the one was Or- Orpah and the name of the other Ruth and they dwelt there about 10 years. So, uh, nag, nag-stay po si uh, Naomi doon po sa Moab at nagkaroon ng asawang kanyang anak and they stayed there for 10 years. At imagine nyo, for almost 10 years, hindi po nagkaroon ng anak itong si Ruth sa kanyang asawa. Parang pinapakita nga po ng ibang mga Bible scholars na si Ruth po ay barren. Okay, she was a barren woman. And yet, ang sabi ng Bible, the Lord gave her conception. So, ang nagbigay po ng, uh, ng bata sa tiyan po nitong si Ruth ay walang iba kundi si God. So, magita natin, pag nakonek po tayo sa ating Panginoong Yeso Kristo, yung barrenness, yung unfruitfulness na tinatawag sa buhay natin ay natuturn po into uh, fruitfulness. Okay? Yung sinasabi natin na uh, bankrap ako, walang-wala ako, lugi ako sa negosyo, down na down. Alam nyo, pag nakonek tayo kay Jesus at na-appreciate po natin ang galaw ng kanyang biyaya sa ating mga buhay, lahat ng yan ituturn niya into our favor, into our blessings. Kaya nga po, walang barren sa mga anak ng Diyos na namumuhay sa biyaya at naka-stay sa ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y fruitful. Uh, we have our Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Kaya yung fruits po na nagmamanifest sa buhay natin, yun po yung galing sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya si, si Ruth, pag tinindan natin, parang walang possibility na magkaanak po siya. In the sight of God, probably imposible, Pero sabi nga sa inyo, sa harapan ng Diyos, walang imposible. Kaya nga, ang sabi po ng ating binasa kanina, uh, balikan natin, the Lord gave conception, uh, gave root conception, and she bore a son. And that is good news, she bore a son. Okay, nagkaroon siya ng anak. No? And tuwang-tuwa sigurado si Ruth dahil uh, for, for the very first time na matagal na niyang minimiti magkanak, nawalan na nga siya ng asawa, naging widow, pero hindi nagkanak. But this time, because of the... Uh, amazing grace of God ay nakita po natin na nagkaroon po siya ng anak. Okay? Kaya nga po, sabi ko sa inyo, tayo po ay uh, manatili sa biyaya ng Diyos at uh, manatili po tayo sa ating Panginoong Yeso Kristo. Tingnan natin lagi ang uh, kakayahan ng ating Panginoon at hindi po yung ating mga kakayahan. Kasi po, very limited po yung ating mga talents, ang ating mga, uh, ang, ang ating mga abilities. So, kay Jesus walang limitations. Sa kanya po tayo lagi tumingin. Yung mga iniisip natin na parang hindi na mangyayari na may imposible yung bagay, tandaan po natin kay God, pag tumingin tayo sa kanya, tandaan mo may right time ng mga pinapangarap natin ay i-accomplish o i-fulfill ng Diyos para sa atin. Okay, so ang sabi naman ng verse 14, now, by the way, from verse 14 up to the end of uh, Ruth, wala nang binanggit about Ruth. Wala na rin binanggit about Boaz. Ang pinag-usapan na dito o binanggit po ay si Naomi. Okay? Uh, verse 14, ang sabi niya, then the woman said to Naomi, puro si Naomi na lang. Sabi ng mga kababayan daw po kay Naomi, in verse 14, that is Ruth chapter uh, 4, uh, okay? Tama, no? so, sabi nito, Blessed be the Lord who has not left you this day without a close relative and may His name be famous in Israel and may He be to you a restorer of life and nourisher of your old age. So, hinangaan, pinuri, uh, 
Tinuri siya ng mga kababayan dito dahil sa pagkakaroon po niya ng apo. Okay? Kaya nga sabi nila, may he be to you a restorer of life and a nourisher of your old age for your daughter-in-law who loves you who is better to you than seven sons has born him. So, tingnan po ninyo ang paghanga at pagpupuri nila sa kay Na- Naomi. Okay. Kanina, binanggit ko po, wala nang binanggit dito about Ruth, although binanggit lang po dito, sabi niyo dito, daughter-in-law, pero hindi na binigyan na uh, in-emphasis pa yung kanyang pangalan, kundi sinabi na lang, daughter-in-law. Pero yung si Naomi po ay uh, sinabi po ng salita ng Diyos na, okay, pinagita ng Bible na siya po ang uh, kinausap po ng mga kababaihan at lubos na hinanga ng sabi ko nga kanina. You know why? Kasi po, kaya natapos po ang Book of Ruth kay Naomi, kasi nagsimula din po ang Book of Ruth kay Naomi, although ito po yung Book of Ruth. At in the chapter 1, makikita po natin, no? in chapter 1, si Ruth ay punong-puno po ng uh, anger or bitterness against God. Kaya tingnan po ninyo, okay, tingnan natin ang buhay natin katulad po ni Naomi. No? Nung wala pa tayo sa ating Panginoon, ganun po ang buhay natin. Anyway, yung iba nga, nakakay God na, pero misan nagiging, nagiging ganun pa rin yung attitude nila towards God. No? Parang si God lagi may problema, si God lagi may kakasalanan, si God lagi napabaya, nagpabaya. Misan may mga sitwasyon sa buhay natin, instead na magpasalamat tayo sa Diyos, instead na uh, kahit anong sitwasyon, sabi natin, praise the Lord, kundi misan talaga uh, uh, si God lagi ang uh, biniblame natin sa mga hindi magandang nangyari sa ating mga buhay. You know, in chapter 1, ganun po ang nangyari kay Naomi. Very bitter siya. Kaya nga po, hindi inayaan ng Holy Spirit na matapos ang Book of Ruth na hindi maipakita sa mga sa mga readers ano, na itong si Naomi ay hindi inayaan ng Diyos na matapos po siya na bitter. Okay? From be, uh, being a bitter, she became better. Okay? From pain to gain. So, yung lahat po na nangyaring hindi maganda kay Naomi tinur ni God into good. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi maganda. Pero, you know, huwag ka mag stay dyan. Huwag ka magpo-focus dyan. You know, umiikot po ang mundo. May mga panahon talagang feeling mo uh, nasa ilalim ka, sabi nga ng iba. May mga panahon na feeling mo hindi mo kayang harapin ng mga circumstances. Pero alam niyo, manatili kang nakarest kay Jesus. Manatili kang nakafocus sa Kanya. Uh, and at the end of the day, makikita mo kung gano'n siya kabuti sa'yo. Para lang, naka, para lang tayo nakasakay ng roller coaster. Kapag tayo nakasakay ng roller coaster, sumisigaw uh, at... Um, natatakot, nagpapanik, minsan ganun tayo. Pero alam nyo, pagkatapos po na, nag enjoy po tayo, di ba? Sabi natin, ang sarap sumakay at uh, kung pwede, ulitin pa natin, di po ba? So, minsan sa buhay natin, ganun eh. Pag nandun tayo sa gitna ng mga uh, difficult situation sa ating mga buhay, talagang uh, nagko-complain tayo, uh, nalulungkot tayo ng lubos-lubos, kung hindi natin kilalang ang ating Panginoon Yesus at ang kanyang biyaya, ganun tayo mag-react, no? Pero at the end of the day, makikita natin na uh, Sabi nga, dakila ang Diyos and His grace surely will amaze us. Okay? The grace of God will amaze you. So, ito po ang ginawa niya kay Naomi. So, si Naomi dati, na tingin sa sarili, walang-wala na ang pero ngayon, wow, sobrang blessed po siya. Sino po sa inyo dito nakaranas ng ganun? Dati down na down ka, pero ngayon, wow. Pag nagkita ka ng mga kakilala mo, sabi niya, ang ganda ng aura mo, you look good, at sasabihin pa nila sa iyo, wow, kakaiba ka na ngayon, hindi ka nakatulad ng dati. Wow, nag-iba na yung buhay mo. You know why? That is the manifestation of God's grace ano, sa buhay mo. Kaya, yeah, huwag po tayo mag stay sa mga, ulitin ko po, sa mga dark situations, sa mga difficult circumstances sa ating mga buhay. At kahit anong mangyari, huwag tayong hahalis sa ating Panginoong Yesong Kristo. Okay? At sa biyaya po niya. Okay, balikan natin yung kanina. Ang sabi po ng Bible, hinangaan po siya ng mga kababaihan at ang sabi ng verse 16, then Naomi took the child and laid him on her bosom and became a nurse to him. So, tuwang-tuwa si Naomi. Ngayon ang tanong, ano kaya ang masasabi niya ngayon kay God? Okay? Nung una, puro lang, kaya na mo, pinapayaan ako ng Diyos na maging ganito, uh, pinag, uh, ganito ang ginawa ng Diyos, inalis ako ng unang asawa, nandalang anak, puro si God, puro si God. Pero ngayon, ano kaya ang masasabi niya? Okay? O di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, God's grace will amaze you. Ay mag-stay ka lang. Ako, marami akong mga pinagdaanan din, mga challenges sa buhay. Uh, pero alam nyo, ang kagandahan po sa biyayan ng Diyos, hindi ka pwedeng matinag kapag nasa grace ka ng Lord. Kasi kung kailan ka nag rest at nagtitiwala sa Diyos, doon naman magmamanifest ang lahat ng blessings at favor niya sa iyong buhay. Kaya nga po, itong sa Naomi, napakapala niya. Bakit? Meron pong root. Sa binasa ko po yung buong uh, Book of Ruth, wala kang magigita sa Book of Ruth na si Ruth ay na-stress. Nag-panic, natakot, nag-complain, wala. Okay? Ang ganda po ng attitude ni Ruth. 
Ang ganda ng attitude niya. Basta ang ginawa lang ni Ruth, very hopeful po siya. Alam niya, kahit sabi natin Gentile, ano po? Kahit sabi natin uh, sumasamba sila dati sa mga other gods, pero napakaganda po ng attitude niya. At nakikita po natin, nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos. Okay? Buti pa nga itong si Ruth, na isang tinatawag na Gentile. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba ang nagagawa ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya talaga ng Diyos, aalisin yung takot, aalisin yung stress sa ating mga buhay. At kung kailan tayo nagre-rest, doon natin magigitang kumikilos o kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Okay, so si Naomi, nag enjoy siya ngayon, ang sabi ng Bible, and he became a nurse to uh, him. And ang sabi ng verse 17, also the neighbor women gave him a name saying, there is a son born to Naomi. So yung naging anak po nitong si Ruth ay pinangalan po sa ganito, there is a son born to Naomi. Hindi po sinabi ng mga kababaihan na there is a son born to Ruth. kundi kay Naomi. Okay? Because, ulitin ko po, at tulad na sabi ko kanina, gusto may pagita sa atin ng Holy Spirit na matatapos ang root. Okay? Chapter 4 ng root na si Naomi ay nakaranas ng matinding manifestation ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Okay? Hindi matatapos ang, hindi, hindi matatapos ang buhay mo na Sabi nating uh, bad ending. Ano po? Hindi ganyan po ang de- design ng Diyos. Hindi ganyan ang plan ng Diyos sa atin. Ang ganda nga po ng sabi ng Bible, sabi ng Lord, I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. And plans to give you hope and future. So alam niya kung anong future natin. May plano na si God para sa atin. So mag- magtiwala tayo kay God. No? Kung may mga, mga pangangailangan tayong finances, you know, Dadaan lang yan, may provision na kaagad si God. Actually, hindi pa nga dumarating yung ating mga needs. May provision na kaagad ang ating Panginoon Jesus para sa atin. If we uh, experience some, uh, sabi natin, uh, pain in our physical bodies, mayroon po mga sickness na nararamdaman natin, you know, uh, mayroon na kaagad healing na dumating sa atin. Actually, sabi nga ng Bible, eh, wala pa yung mga sakit karamdaman. Uh, binagaling na po tayo because the Bible says, by Jesus' stripes and by His wounds, we are healed. So, hindi po tayo dapat mag-stay sa mga ito. Ano? Huwag tayo mag-stay sa mga problema. Mag-focus tayo sa ating Panginoong Yesus. Mag-rest tayo sa Kanya. Kaya ulitin ko po, itong si Naomi, very thankful siya, I'm sure, kay God. Kasi po, bitter siya ngayon, better na. Okay? At ang sabi po ng salita ng Diyos, and uh, uh, ulitin ko po, there is a son born to Naomi, and they called his name Obed, and he is the father of Jesse, the father of David. Para sa akin, very significant po yung mga names na nabanggit. Kasi po yung word na Obed ay uh, yun po yung anak ni Ruth. Ano po? At yun po yung tinawag na sa San Borton Omi. At naging anak po niya si Jesse. Kung saan si Jesse, naging anak niya si David. Na ang unang hari ng Israel. Okay? Ibig sabihin, itong si Naomi nagkaroon ng apo na hari. That is good news. Itong si Ruth na Gentile nagkaroon po ng apo na naging hari ng Israel. That is correct. Okay? Now, hindi lang po ang ganda natapos kasi pagkatapos po ng pagiging hari ni David, nagkaroon siya ng anak na Solomon. Siya naging hari din ng, ng Israel at siya ang kinilalang pinakamatalino at pinakamayamang na buhay sa mundong ito. Of course, maliban sa ating Panginoong Yesu Kristo. At hindi lang ang, ang ganda doon, kundi from the line of David, doon po lumabas ang ating Savior. At yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesu Kristo. So, ang ating Panginoong Yesus ay galing po sa line of David. Kaya nga, pag tinignan po natin, wow, si Jesus Christ ay galing kay David na galing naman po siya kay Ruth. So, galing siya sa isang Gentile. At pinakita po ng salita ng Diyos na ang ating Panginoong Yesus Kristo ay hindi pumili ng mga sinasabi natin mga matatalinong tao, mga, mga oh, sikat o mga mauhusin ng mga tao o, o, para gamitin niya. Uh, pinili po niya, sinasabi, tinatawag na ordinary person At sa pamagitan po ni Ruth na nagtiwala sa Diyos at nakatagpo po ng Redeemer ay nagkaroon po tayo ng Savior. Nagkaroon po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yan po ay malaking karangalan po kay Ruth as well as to Naomi. Okay, kung buhay po si Naomi ngayon, I believe magre po siya sa tuwa, lulundag po siya sa galak dahil po sobrang-sobra ang pagpapalang pinagkita ng Diyos sa kanyang buong sambahayan. Okay, mga magulang, mga kaibigan, mga Kapatid at mga regular viewers namin na kasama sa oras na ito, gusto kong sabihin sa iyo kung sa mga oras na ito may mga problema nga nararanasan. Alam niyo, huwag tayong mag-focus sa mga problema niyan. Tumingin ka kay Jesus. Acknowledge mo ang biyaya ng ating Panginoong Yesus sa buhay mo. Alam niyo, hindi po sa pamagitan ng ating lakas. Kaya nga po, si Naomi, natauhan po siya. 
Kasi nang nagkaroon po ng famine sa Bethlehem, umalis po sila nagpunta ng Moab. Silang gumawa ng paraan. Pero yung pinuntahan nilang lugar ay nagkaroon din ng famine. Kaya bumalik lang din po sila sa Bethlehem. Alam niyo, huwag tayo magtiwala sa ating mga sarili. Magtiwala tayo kay Jesus Christ at sa kanyang tinapos na gawa. Of course, hindi ko naman sinasabi na uh, wala tayong uh, I mean, confidence. Uh, I mean, so nga, wala, hindi ko sinasabi na pabayaan na natin ang ating sarili. No? I believe, uh, dapat din po na Pagtiwalaan mo yung mga binigay ng Diyos sa, na, sa iyo, na nasa iyo. Pero ang, ang sinasabi ko dito is first uh, and foremost, ilagay natin ang ating tiwala sa ating Panginoong Yeso Kristo at sa Kanyang biyaya. I-acknowledge po natin ang biyaya ng Diyos. No? Pag sinabing biyaya ng Diyos, siya ang gagawa para sa iyo. Okay? Uh, hindi ko naman sinasabi, wala naman tayong gagawin. Eh. Kaya nga pag sinabi natin rest or pag sinabi natin grace, it, hindi po ibig sabihin po uh, in- inactivity po ito or inactive. Ibig po sabihin ng rest, it is a spirit of Uh, it is spirit-led activity. No? Hindi po yung tamad tayo. Kundi may ginagawa tayo pero restful pa rin tayo at tinaalaw natin ang Diyos na gumawa sa ating mga buhay at sa pamamagitan natin. Okay, kaya magtiwala tayo kay Jesus at sa kanyang biyaya sa ating mga buhay. Kaya ang book of fruit po ay natapos ng napakaganda. At gusto ko pong uh, ipakita sa inyo, maaari ang buhay natin ngayon ay katulad din po ng book of fruit. Dumaan tayo sa mga stages ng buhay. Yung una, walang-wala. Pangalawa po ay nagkaroon tayo ng pagtatangpo kay Jesus at sa kanyang biyaya at pangatlo, naranasan natin ang pagtanggap ni Jesus sa ating mga buhay at lubos natin tinanggap ang ating Panginoon Yesus at ang biyaya sa ating mga buhay and we became His wife and uh, He became our husband. Nagkaroon po tayo ng tinatawag nating uh, relationship at yung pang-apat ngayon, ano po, chapter 4. Tuloy-tuloy na daloy ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Kung may chapter 5, chapter 6, chapter 7, I'm sure yan po ay patungo sa tinatawag nating overflowing grace of our Lord Jesus Christ. That's why I have told you, as I have told you, God's grace will amaze you. Asahan mo, sa mga darating na araw, marami pang magagandang bagay ang ipaparanas ng Diyos para sa iyo at sa iyong buong sambahayan. Okay, sa mga oras na ito, nais ko po kang dalhin sa panalangin. Uh, kayo po na mga first time lang po nanood ng ating programang ito. Gusto ko sabihin sa iyo, Jesus loves you. At katulad ni Ruth, hindi mahalaga kay God kung ano nakaraan mo, kung ano yung mga weaknesses mo, anong failures mo na naranasan sa buhay. Ang mahalaga, kinikilala mo siya ngayon as your Lord and Savior at tatanggapin mo ang kanyang biyaya sa iyong buhay. So kaibigan, ililid kita sa panalangin. Simpleng panalangin lang at ang panalangin ito ay magdadala sa iyo sa walang hanggang relasyon sa ating Panginoon Yesus. Sumunod ka lang sa sasabihin ko, Jesus, naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa akin. Sa mga oras na ito, ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo at ikaw ay kinikilala kong Panginoon, Panginoon at Diyos ng aking buhay, ang aking tagapagligtas, dakilang manunubos. Salamat sa iyong biyaya na tinatanggap ko sa oras na ito at magmamanifest sa bawat area ng buhay ko. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, Amen. Okay, ang maikling panalangin na yon ay nagbigay sa iyo ng isang napakagandang uh, buhay sapagkat mula ngayon nagkaroon kayo ng tinatawag na personal relationship with Jesus. At uh, mula ngayong araw na ito, tandaan po ninyo, magmamanifest ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. Okay, gusto ko rin po dalhin sa panalangin lahat po ng mga regular viewers, even po yung mga Christians, mga members po natin. Gusto kitang ipanalangin sa oras nito. Actually, it's more on declaration. Uh, hindi po ako magbibig kay God, kundi declare ko po lahat ng mga pinangako at ginawa ng Jesus ay magmanifest sa buhay mo. Okay, let us pray Father God, the name of Jesus. We just want to thank you because we know we are already blessed through our Lord Jesus Christ. Oh God, we have all uh, your favors, your blessings, oh God. And right now, I declare, Father God, by your grace, it will uh, manifest, Father God, in the lives of your people, oh God. In the name of Jesus, Father God, ano man pangangailangan niya, in finances man, in health, oh God, in a relationship, uh, uh, whether they... Uh, They are looking for a job, O oh God, or anumang mga opportunity sa buhay. I declare they are already blessed and everything is provided for them in the name of Jesus, O oh God. Dinideclare ko rin po, O oh God, long life sa bawat isa. God, dinideclare ko po ring rest. Dinideclare ko po, O oh God, magkaroon sila ng matatag na pagtitiwala sa aming Panginoong Yesu Kristo. And every day, O oh God, makita nila yung, yung uh, very uh, strong manifestation of your grace, Father God, in their lives, O oh God. Kaya maraming, maraming, maraming salamat po sa inyo, O oh God. Alam ko po ang mga pagpapala mo sa amin, O oh God, nagsisimula sa spiritual down to the natural, O oh God. 
down to our physical or in every aspect of our lives. So, kaya maraming salamat po muli. At ang papapala mong ito, O Diyos, ay gagamitin namin to glorify your name, O God. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay. So, as I, katulad po nasabi ko kanina, na-miss ko po kayo uh, for last week po hindi tayo magkasama pero po yung three uh, ano po natin? Tawag natin dito? Meetings. Actually, yung three videos po natin, hindi po natin na-live yon kasi po for a month, nagkaroon po ako ng uh, uh, nag po ako at uh, uh, may mga pinagkaabalahan lang po tayo. Okay. But this time po, tuloy-tuloy na po ang ating programa every Thursday. At nais ko rin po batiin po ang ating mga regular viewers. Kayo po na hindi po nawala. At ganun din po, nais ko pasalamatan yung ating mga viewers na hindi po nagsasawang i-share po ang ating mga videos. Thank you very much. At ganun din po, i-share po ninyo. At ganun din po, i-search po natin o mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel. Uh, search po ninyo, The Sound of His Grace. I-click po natin yung like and yung subscribe. Okay? So, maraming salamat po. Uh, na-appreciate ko po ang pag-share po ninyo ng ating video. Si-share po ninyo uh, sa inyong FB Walls. Maganda pong pagkakataon to para ma-spread natin ang good news ng ating Panginoon Yesus. Okay. Gusto ko po ang batiin ng bawat isa ang mga uh, viewers natin. Uh, yung po lang magkikita ko dito ang uh, ating babasahin. Okay? Nais ko po ang pasalamatan ang uh, Diyos sa buhay po ng ating mga viewers. Of course, nandiyan po ang una nagkita ko si Tin. Ang sabi niya, Hi everyone and good evening sa iyo, Tin. Thank you for watching kay uh, Doña Miriam Angeles. Uh, hi, Doña Miriam. Uh, at ganun din po kay uh, Sister Riza Kagiwa, kay Sister Zaida Florentino Garrido, uh, at kay Christine Faith uh, uh, Viray. Thank you so much. Ang sabi dito, blessed uh, evening po, Bishop J, and to all my TLBR family, grace abounds. We are all blessed. All glory to Jesus. Amen. Amen. Uh, I agree. At ganoon din po, binabati ko po si Mr. Justin Lee at ang uh, buong staff po ng Kahamis. Uh, ibabalik ang mga baby mong kapis. Okay, thank you for watching uh, Mr. Justin Lee. At ganoon din po uh, si Roselle Lacar de Malanta. Thank you for watching. Okay, uh, thank you. Uh, Sean uh, Amiel Angeles. Yes, thank you. Si Sam ito. Okay, uh, kay Dennis Sanchano. Dennis, you are blessed. You are well. And thank you for watching. Kay Margie Arce. Thank you so much. Kay Lenny uh, Parson Cortez. Yan. Ganon din po. Kay uh, Thelma Concepcion Molina. Yan dyan po sa Hong Kong. At maraming salamat po sa napakagandang pag-serve po niyo at pag-aasis po niyo sa amin dyan sa Hong Kong. Okay. Kay uh, Mr. Thelma Concepcion. At uh, Uh, thank you for watching Nora Genese and ganun din po kay uh, Louis Popatko. Okay? So, so ngayon po wala na ako nababasa dito. Um, may pahabol man po, maari mamaya na yun. Pero sorry, hindi ko na po magigita. Anyway, I mean, hindi ko na mababanggit sa live pero magigita po pala namin. But anyway, maraming salamat po muli sa inyong lahat at ulitin ko po, ishare po natin sa ating FB Walls at uh, every Thursday po abangan po ninyo ang ating uh, Uh, live uh, telecast po ng ating programang The Sound of His Grace. Nais ko po salamatan ng buong TLBY family, lahat po ng ating mga satellite churches, ang ating mga pastors, workers, ang mga members po natin. Hanggang din po ang ating po mga staff po dito, si Jerry and Eric. Okay, sa inyo po lahat, maraming maraming salamat. By the way, bago ko makalimutan, gusto ko pong balang batiin po si uh, Nino David ng uh, Maligayang Kaarawan. Happy birthday, Nino David. At ganun din po, belated happy birthday to Madam Doris Ramos. Okay, hindi kita nabati kahapon. So, maligayang kaarawan po sa lahat po na nagsiselebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Jesus loves you. You are already blessed in Him. Okay? So, misang po po. Maraming salamat. Tandaan po natin. In Christ, you are greatly blessed, deeply loved, and highly favored. And I love you all with the love of our Lord Jesus Christ. Thank you very much. Thanks for listening in. Join us every Thursdays at 9 p.m. in the evening, only here at The Sound of His Grace.